वेज रिशभ उनका मुझे अभी मैसेज आया ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो वो थोड़ा सा फंस गए हैं पर आते ही होंगे कहाँ पहुँचा पुत्र प्रीता आ गई क्या मॉम मैं बस पहुँच रहा हूँ बस बाहर ही विश यू ऑल द बेस्ट राखी आंटी ने आपको कहा होगा कि इस कपल को बेस्ट टेबल दी जाए ऋषभ की एंगेजमेंट प्रीता के साथ नहीं मेरे साथ मेरे साथ शर्लिन खुराना के साथ होने वाली हाँ हाँ मैंने सारे ऑप्शंस दिखा दिए करीना मैम को बिल्कुल हाँ सब पसंद आया है कौन करीना मैम अब कौश शी लव्स मी हाँ हाँ सब स्मूथली ही जा रहा है यू डोंट वरी अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ मैंडी ओके बाय लिसन आई एम रियली सॉरी यार आज जाके मुझे अपनी गलती रियलाइज हुई मुझे तुम्हें उस एड के लिए कास्ट करना चाहिए था जिसके लिए तुम ऑडिशन के लिए लुक एट यू इट्स माय बैड आई एम सॉरी ओ वाओ बेटर लेट देन नेवर चलो अच्छा है कि तुमने अपनी गलती मान ली मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था दैट आई एम द बेस्ट बेस्ट लाइक रियली एक्टिंग में ना क्या एक्टिंग करती हो यार और झूठ तो उससे भी ज्यादा अच्छा बोलती हो अभी अभी मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस फोन पे सुना था दैन करीना मैम लिली लव्स मी क्या अरमान नंबर की झूठी हो यार तुम अच्छे से जानती हो दैट शी रियली हेट्स यू एंड शी इज राइट तुम वो इतनी इरिटेटिंग दैट तुम्हें कौन लाइक करेगा दैट पर्सन हैज टू बी अ साइको टू लाइक आउट इससे पहले कि मैं तुम्हारा भरता बना दूं ना निकलो गेट आउट फ्रॉम मी इससे पहले मैं तुम्हारा भरता नहीं 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 तुम मेरा भरता बनाओगी संभल जाओ और सुधर जाओ बाद में ये मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी ओ देखो मैं डर गया देखो मैं कहां पर हूं तुम क्या करोगी मेरा मुझ पर हाथ उठाओगी हम्म और लंबू मैडम बहुत हो गया तेरा डमडम है अब ये मत समझना कि तुम लड़की हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा आई विल नॉट केयर यू लिसन फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कम क्लोज टू मी ओके दूर रहो दूर रहो और यार देखो यार मुझे ना बहुत सारे काम है बहुत सारे काम पेंडिंग है प्लीज मैं आखिरी बार कह रही हूं अभी के अभी निकलो मेरे रूम से हम्म क्या दा हिज जिद चढ़ी है ना ओ बेचारी ड्यूटी की मारी ऐसे हट्टे गट्टे अड़ियल टट्टू को गिरा सकती हूँ क्या भाई आप इसकी बातों में बताना ये अव्वल नंबर की झूठी है क्यों फैन गर्ल क्योंकि ऐसा क्यों गिरा ऐसे सर ये कब से इतनी बक बक कर रहा था यार आई I मीन mean, मुझे काम ही नहीं करने दे रहा इतने सारे काम पेंडिंग है ऊपर से मुझे मेरी गलतियां सुना रहा जो मैंने की भी नहीं है तो इसलिए मैंने गिरा दिया अच्छा हा? तो अपने काम से काम रखा कर समझा सी भाई साहब भाई क्या कर रहे हो भाई ओके जी ओके हाँ मैं इतनी खुश हूँ इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती हाँ सुन रहे हो जी मैं बहुत खुश हूँ आज ओहो मैं यहाँ कब से लेके बोली जा रही हूँ और आप मेरी एक नहीं सुन रहे ओ, मेरा आर्टिकल खो गया जी मतलब पेज भी रहने दो उसे बहुत बड़ी गुड न्यूज है गुड न्यूज है हाँ? गुड न्यूज है तो दे दो जी शोल ने शादी के लिए हाँ कर दी किससे ऋषभ ऐसी इसको यही मिली थी ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो मुझसे जब शादी की थी तब भी ऐसा ही चेहरा बनाया था हाय हाय शर्लिन से आपका क्या मुकाबला कहाँ शर्लिन कहाँ आप लेकिन सच कहूँ मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया आज मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ मैं बता नहीं सकती देखना मेरे पुत्र के शादी में मैं ऐसा नाचूंगी ऐसा नाचूंगी की पूरी दुनिया देखती रह जाएगी देख लेना लेकिन मैं ये सोच रही थी की ऋषभ की शादी में काम भी तो खूब सारे होंगे इन्वाइट देनी होंगी पार्टी होंगे ये पार्टियों की काम की सब की टेंशन आप ना लो ये पार्टिया ये इनवाइट ये सारे काम नाम मैं कर लूंगा मैं किस लिए हूँ आपका पति आपकी सेवा के लिए हाजिर है और मेरे पुत्र की शादी है जी मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा आप तो बस सुकून की नींद सो जाओ आराम करो जी आराम एक बात बोलू सालों से मैं सुकून की नींद कभी सो नहीं पाई इसी टेंशन में की मेरी ऋषभ की शादी कब होगी किसके साथ होगी कैसे होगी लेकिन आज आज तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई तेरे चेहरे पे सुकून देख के ना मेरे दिल को ठंडक पड़ गई और पता है मुझे ऐसा लगता है ये जो घर में खुशी आई है ना ये प्रीता के आने के बाद आई जब से वो लड़की इस घर में आई है ना इस घर में चारों तरफ खुशी ही फैल गई बिल्कुल सही बोला आपने प्रीता जब से इस घर में आई है ढेर सारी खुशियां लाई अपने साथ 
रियली दी हाँ तुझे पता है जब उन्होंने मेरा और ऋषभ जी का नाम अनाउंस किया ना बेस्ट जोड़ी में मतलब द मोस्ट कंपेटेबल कपल मैं तो हैरानी हो गई तो इतनी एम्बेसमेंट हो गई मुझे कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं रिएक्ट कैसे करूं लेकिन वो शोलिन है ना बहुत स्मार्ट लड़की उसने जो उन होटल वालों को सुनाया है क्योंकि उससे पहले से पता था कि ये होटल वाले जानते हैं कि इस टेबल पे जो दो कपल्स बैठे हैं उनकी शादी होने वाली है लेकिन उन बेचारों से गलती ये हो गई उन्होंने शर्लिन का नाम मेरे नाम से एक्सचेंज कर दिया सारी प्रॉब्लम उस वजह से हो गई एक मिनट एक मिनट दी लेकिन एंकर ने तो कहा था ना कि कंप्यूटर इज सिलेक्टिंग कंपैटिबिलिटी मुझे नहीं लगता कि ये होटल वालों को ये कपल शपल के बारे में जानकारी होगी मुझे तो लगता है कि वो टेस्ट रिजल्ट जेन्युन थे थी जिसमें आपकी और ऋषभ जी की कंपेटिबिलिटी निकल कर आ गई इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो चुप कर शिष्टि कुछ भी बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल सही बात कह रही होती अमीन अगर मेरी मानो ना तो कुदरत का इशारा समझो इसे अमीन हो ना हो इसमें ऊपर वाले की मर्जी दी टूटता तारा जल्दी जल्दी आ कुछ ऐसा करो कि माँ की पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उनका कुमकुम भाग्य हॉल भी ना बिके मेरी दी को लूथरा फैमिली की बहू बना दो प्लीज 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 और उनके थ्रू मुझे भी स्टार मॉडल बना दो प्लीज प्लीज दी क्या मांगा क्यों बता <laughs> ऋषभ की एंगेजमेंट प्रीता के साथ नहीं मेरे साथ मेरे साथ शर्लिन खुराना के साथ होने वाली होने वाली शर्लिन जी जो भी कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं इस टेबल पे जो कपल है वो ऋषभ जी और शर्लिन हैं मैं तो सिर्फ एक फ्रेंड हूँ जो इनके साथ आई थी कि यू नो जस्ट टू मेक श्योर कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करें लाइक करें और शादी के लिए हाँ कह दें हमने उसे चुना है तेरे लिए एज ए लाइफ पार्टनर अब तू उसे देख के बता कि तुझे लड़की पसंद भी है कि नहीं उस दिन पार्टी में शर्लिन थी मैंने शर्लिन को नहीं देखा मैंने प्रीता को देखा था और बस उसको देखते ही मैंने अपने होश खो दिया जो मुझे दिखाई गई वो प्रीता नहीं थी सब गलती मेरी सब गलती मेरी जो मैंने देखा वो मेरी आंखों के लिए था ही नहीं जो मैंने सुना वो किसी ने कहा ही नहीं जो मैंने महसूस किया वो कुछ वो सच था ही नहीं क्या करता मैं पहली बार मेरे दिल ने मुझसे कुछ मांगा था पहली बार कितना खुश था मैं उस एक विश को पूरा होते देख एक और सब कुछ अचानक से खत्म क्या गलती थी मेरी क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ क्यों दी मुझे वो खुशी जो मेरी थी नहीं एक पल की खुशी कितना खुश था मैं कितना सुंदर था सब कुछ वो आंखों का सुकून वो दिल का धड़कना वो प्रीता के साथ बिताया हुआ हर पल क्या यार भाई आप यहां म्यूजिक सुन रहे हो मुझे गुस्से के मारे नींद ही नहीं आ रही यार तू भी परेशान आत्मा बिल्कुल ना तुझे नींद नहीं आ रही बैठ इधर बैठ इधर आराम से बैठ सोच अगर फाइट दूसरे तीसरे लेवल पे जाती तो घर में सबको पता चल जाता तेरी कितनी बेजती होती कि उसने तुझे गिराया चल ली बैठ तुझे जिंदगी में खुश रहना ना पॉजिटिव रहना ना तो तुझे ऐसे मंत्र सिखाता हूँ कि तेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाए कैसा मंत्र आ जा सुन मेरी बात अगर लाइफ में तुझे खुश रहना है तो तुझे तीन चीज़ों से दूर रहना होगा पहली चीज़ वो लड़कियाँ जो तुझे आई लव यू बोली क्योंकि कहती आई लव यू है बट दे डोंट मीन तो उससे शादी करना चाहती हैं और एक बार शादी हो गई ना सहमी तेरी लाइफ हुआ लेकिन तुम्हारे मॉम डैड ने भी तो शादी करी और देखो दोनों कितने खुश हैं तू भी ना एक नंबर का डफर है तूने स्कूल में कुछ पढ़ा नहीं क्या दे इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल हाँ और मॉम डैड के केस में इट वॉज एन एक्सेप्शन मॉम कितनी इनोसेंट है यहाँ और इस केस में 
डैड ने आई लव यू बोला था मॉम ने नहीं पर ये बात तुम्हें कैसे पता वो ना डैड ने एक दिन पी रखी थी उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया लेकिन प्रॉमिस लिया किसी को कुछ बता ना लेकिन तुमने तो मुझे बता दिया सैमी तू एक नंबर का डफर का डफर रहेगा तू नहीं सुधरे गया तुझे इसलिए बताया क्योंकि तुझे समझाना था क्योंकि दूसरी चीज से तुझे लाइफ में दूर रहना है वो है शराब शराब वो तो तुम भी पीते हो भाई अब एक मिनट चुप रहेगा अरे पॉइंट पे तो आने दे और पॉइंट ये है कि पियो लेकिन इतनी मत पियो कि अपने राज किसी के सामने उगल दो पर भाई वो तीसरी बात कौन सी थी जिसे दूर रहना चाहिए तीसरी चीज तीसरी चीज है अगर तू उसके साथ रहेगा ना तो तेरा दिमाग खराब कर देगी हर वक्त पक 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 बोलती रहती है हर वक्त लड़ती रहती है और मैं सब उसे समझदार समझता हूँ लेकिन है एक नंबर की मेंटल है हर वक्त कहेगी आई हेट यू आई हेट यू बट है मेरी सबसे बड़ी अब जाके मुझे आपकी बात समझ में आई वैसे एक बात बताओ भाई अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते मतलब मतलब तुम ऐसा क्या करते जैसे सारी लड़कियां तुम्हारी फैन हो जाती सारी लड़कियां मेरी फैन हो जाती है देख वैसे तो क्रिकेट मेरी जान है लेकिन अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता तो मैं रोड साइड राउडी होता रोड साइड राउडी तुझे पता है लड़कियों को ना हीरो पंती बहुत पसंद है तो अगर मैं रोड साइड राउडी होता तो उनको रोड साइड डोमी होते ना उनसे बचाता वो गलत इरादे वाले लड़के नहीं होते उनसे बस फिर क्या था सारी लड़कियाँ मुझे फिदा मेरी फैन बन जाती फिर तो ऋषभ भैया का कुछ नहीं हो सकता वो तो इतने सिंपल हैं इतने संस्कारी हैं कि हमारे घर वाले उन्हें जिससे शादी करने के लेंगे वो तो उसी से कर लेंगे वही तो कर रहा है वो ऋषभ भैया शादी कर रहे हैं मामा और करीना बुआ ने उनके लिए एक लड़की पसंद की है शर्लेन उससे वो शादी कर रहा है माँ मुझे शादी मंजूर नहीं माँ मुझे शर्लिन के साथ मेरा ये रिश्ता मंजूर नहीं गलत फहमी हुई है बहुत बड़ी गलत फहमी आपको भी और मुझे भी लेकिन अब इस गलत फहमी के चक्कर में हम अपनी लाइफ के गलत डिसीजंस तो नहीं ले सकते हैं ना माँ मैंने शादी के लिए हाँ इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा था कि आप प्रीता के बारे में बात कर रहे हैं वरना शर्लिन के लिए मैं कभी हाँ बोलता ही नहीं इनफैक्ट मैंने प्रीता को भी बोला था कि अगर लड़की आपके जैसे होगी तो ही मैं शादी करूंगा वरना मैं शादी ही नहीं करूंगा और मोम जब आपने भी मुझसे कहा था ना कि जिस लड़की से मैं तेरी शादी करवाना चाहती हूँ वो वहाँ पे दादी के पास करी उस वक्त भी मैंने प्रीता को ही देखा था मैंने शर्लिन को नहीं देखा था मैं शर्लिन से शादी नहीं करना चाहता हूँ मोम पहले तो मैं शादी करना ही नहीं चाहता था और अगर पिता मुझे नहीं मिल सकती तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजारने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मॉम पर मैं किसी और से शादी करके उसके और अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता आपने कभी प्रीता को देखा है कितनी अच्छी है कितनी सिंपल सी केयरिंग सी अपनी खुशी से पहले लोगों के बारे में सोचती है दादी ने क्या कुछ नहीं बोला इतनी इंसल्ट करी लेकिन उसने सब कुछ भुलाकर उनका इलाज किया तभी वो उनकी इतनी तारीफ करती करीना बुआ इतना बड़ा इल्जाम लगाया लेकिन उसने मेरी इज्जत के खातिर इस घर में वापस लौट कर 
मॉम अगर वाकई इस दुनिया के अंदर कोई मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है ना तो वो सिर्फ प्रीता है उसके अलावा और कोई नहीं मैं सब बातें आज दिल खोल कर आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपने दिल की सुनू आज और मेरे दिल में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रीता है मॉम शैलेंज नहीं है मैं कैसे कर सकता हूँ शैलेंज से शादी इट इज इम्पॉसिबल माँ शायद ये मैगजीन देखते देखते सोई गई मतलब इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं ऋषभ लगता है अपने दिल की खुशी अपनी माँ के साथ शेयर करने आया है आप शर्मा मत बेटा होता है और वैसे भी हर बेटा अपनी माँ के तो नजदीक होता है लेकिन बेटा आप आज तो अपनी माँ को डिस्टर्ब मत कर देख कितनी चैन की नींद सो रही है और ये सब कुछ तेरी वजह से है तेरी खुशी की वजह से है तुझे तो पता है जैसे ही शर्लिन की माँ का फोन आया ना कि शर्लिन शादी के लिए राजी है तो दो दो फुट उछल रही थी ऊपर इतना नाची मैं बता नहीं सकता सब तेरी खुशी है खुद ही कह रही थी कि पता नहीं कितने दिनों से इस टेंशन में कि ऋषभ की शादी कैसे होगी Anyway, for a change, आज तो अपनी खुशी अपने पाप के साथ शेयर कर ले। अब डैड को कैसे बताऊं कि मैं इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं बोल नहीं डैड इसे क्या हुआ जी जो भी कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस टेबल पे जो कपल है वो ऋषभ जी और शर्लिन हैं। मैं तो सिर्फ एक फ्रेंड हूं इससे पहले की बात और आगे बढ़े मुझे मॉम को बताना पड़ेगा उनको बताना पड़ेगा वो मेरी बात क्यों नहीं मानेंगी क्यों नहीं समझेंगी मेरी वो बात वो वो मेरी खुशी चाहते हैं तो मेरी बात क्यों नहीं समझेंगी अगर मैं उनको अपने दिल की बात बताऊंगा तो वो मेरी बात क्यों नहीं समझेंगी माँ को मैं किसी तरीके से समझाऊंगा कि शर्लिन के रिश्ते को मना कर दो तो मैं वो भी फिर भी मैनेज कर सकता हूँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए ये है कि मैं प्रीता से बात करूँ उससे पूछूँ क्या वो मुझे पसंद करती है क्या वो मेरे से शादी करना चाहती है क्या वो मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है जब तक वो हाँ नहीं करेंगी जब तक वो मेरे साथ नहीं खड़ी होगी तो मैं कैसे किससे मोम को तो छोड़ो मैं अपने घर में भी किसी को नहीं बता सकता हूँ कि मेरे अपने मेरे दिल में क्या है क्योंकि कोई नहीं समझेगा मैं सही रहे भाई क्या करूं बात करूं उससे कल कल प्रीता से एक बार बात करता हूं उसके सामने अपने दिल की बात रखता हूं अपने बारे में हमारे बारे में उससे एक बार बात करके देखता हूं फिर देखता हूं वो क्या बोलता अरे वो टी कप स्टिक से रखो प्लेट कॉफी लिया 
बात है भाभी आप बड़ी खुश लग रही हैं आज दीदी बात ही इतनी बड़ी है खुशी की कि मैं बता नहीं सकती आज तो मेरे दिल में खुशी समा नहीं पा रही दीदी ऐसा क्या हुआ है शर्लिन के मम्मी जी का फोन आया था और उन्होंने ये बताया कि शर्लिन ने ऋषभ को पसंद कर लिया है और जहाँ तक ऋषभ की बात रही तो ऋषभ ने तो शर्लिन को उसी पार्टी वाले दिन पसंद कर लिया था इसका मतलब कि ये रिश्ता फुल एंड फाइनल पक्का हो गया जी पक्का हो गया मैं इतनी खुश हूँ कि आज तो मेरा नाचने का मन कर रहा है दीदी मैं तो बता नहीं सकती मैंने तो खुशी के मारे पंडित जी को भी बुला लिया ताकि पता चले की सगाई के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त निकलता है जल्द ऐसी जल्द सुपर भाभी ये तो बहुत ही अच्छी खबर है और सबसे बड़ी बात सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो गया वेल well, अपने बराबरी वालों के साथ रिश्ता जोड़ने का यही तो एडवांटेज है एम आई राइट बिल्कुल राइट दीदी बिल्कुल राइट <laughs> बहुत ही अच्छा या ठंडी कॉफी तू नया आया यहाँ पे हा? तुझे पता नहीं मैं पाइपिंग और कॉफी पीती हूँ ठंडी कॉफी उठा के ठंड रखो जी ठंड रखो दी कोई नहीं कोई नहीं संभाल लेंगे ओए खुत्ते दे पुत्र जा बेटा दूसरी गर्मा गर्म कॉफी ले आ यहाँ पे माहौल गर्म मत कर आज बहुत खुशी का माहौल है जी जा यहाँ से चुप ना हो तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ फिर आज इतनी देर क्यों लगा रही मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है प्रीता प्लीज जल्दी आओ ना 